Terima kasih pada teman-teman yang udah menonton channel YouTube saya ini. Nah, di sesi sebelumnya saya udah jelasin nih apa itu maintenance dan apa itu breakdown maintenance. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu preventif maintenance. Nah, di preventif maintenance itu ada program-program ataupun kegiatan-kegiatannya. Nah, untuk kali ini saya akan contohkan yaitu pada alat transport yaitu pada belt conveyor. Nah, di belt conveyor ini saya harus jelasin dulu nih apa itu komponen-komponen dan fungsi-fungsinya. Nah, kenapa sih harus saya jelasin dulu nih komponen-komponennya? Baru saya jelasin dulu program-programnya. Penasaran? Simak terus ya video saya sampai selesai. Sesi kali ini saya akan membahas mengenai preventive maintenance. Nah, preventive maintenance itu adalah suatu metode yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang terencana, yang dilakukan dengan berkala ataupun rutin, sehingga dapat mengurangi yang namanya kerusakan mesin. Nah, sebelum kita bahas mengenai program-program ataupun kegiatan-kegiatan dari preventive maintenance sendiri, bisa kita saksikan video ini dulu. Sebelum melakukan pekerjaan, jangan lupa untuk selalu membuat safety permit dan memakai alat pelindung diri. Di antaranya yaitu safety helmet untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau cedera kepala akibat kejatuhan benda keras. Selanjutnya, kacamata untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, gas dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, atau uap. Selanjutnya, earplug. Uh, alat pelindung telinga ini uh, berfungsi yaitu untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun polusi udara atau tekanan udara APD lainnya yaitu alat pelindung saluran pernapasan atau masker ini berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih atau menyaring paparan zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu agar tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh alat pelindung lainnya yaitu safety shoes nah ini melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat tertusuk benda tajam terkena cairan panas atau dingin dan bahan kimia berbahaya serta terpleset karena permukaan yang licin selanjutnya sarung tangan nah ini untuk melindungi jari-jari tangan dari api suhu panas atau dingin radiasi arus listrik bahan kimia benturan atau pukulan tergores benda tajam atau infeksi Selanjutnya alat pelindung lainnya untuk body harness atau sabuk dan tali keselamatan ini berfungsi untuk membatasi gerakan pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang aman. Nah ini biasanya untuk bekerja di ketinggian atau dalam ruangan yang sempit di bawah tanah. Nah itulah tadi beberapa APD yang saya sebutkan dan masih banyak lagi beberapa APD lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Oke untuk selanjutnya kita akan masuk ke pekerjaan di lapangan. Terkait program atau kegiatan dari preventive maintenance, kita coba ambil contoh untuk peralatan yang ada di belt conveyor. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan preventive maintenance, terlebih dahulu kita harus paham mengenai apa fungsinya dari belt conveyor dan komponen-komponen dari belt conveyor itu sendiri. Belt conveyor bisa juga disebut sebagai alat transport untuk mengangkut material baik dalam bentuk butiran atau serbuk atau dalam bentuk unit load atau yang bisa dihitung dalam bentuk satuan. Oke, langsung aja kita bahas terlebih dahulu mengenai apa aja sih komponen dari atau bagian-bagian dari belt conveyor itu sendiri yang pertama yaitu unit pegerak yang biasa disebut sebagai drive unit nah drive unit ini terdiri dari motor listrik yang tentunya sebagai penggerak dengan kecepatan tertentu dan untuk mengurangi dari kecepatan motor dibutuhkan yang namanya gearbox untuk mengurangi kecepatan dari belt itu sendiri karena jika belt conveyor bergerak dengan sangat cepat bisa berakibat material keluar dari jalur belt tersebut nah diantara motor dan gearbox terdapat kopling yang juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya di maintenance dan bagi teman-teman yang belum menontonnya dan pengen tahu bisa klik di layar kanan atas dan setelah output dari gearbox itu juga terdapat kopling, bearing, dan mid pulley Oh iya, untuk kondisi belt yang mempunyai inklinasi biasanya terdapat backstop. Backstop conveyor 
adalah jenis kopling yang bekerja seperti racket dengan memungkinkan rotasi dalam satu arah saja. Nah yang kedua yaitu head pulley merupakan sebagai elemen yang digerakkan yang rata-rata mempunyai diameter lebih besar dari tail pulley, band pulley ataupun tack up pulley dan, dan digunakan untuk mengurangi kelenturan pada sabuk yang dikencangkan. Dan rata-rata arah muatan material selalu menuju head pulley. Pada head pulley terdapat lapisan pada bagian luarnya yang sering kita kenal dengan nama ledging yang biasa dari bahan karet yang dikeraskan, seramik atau tipe lainnya sehingga dapat meningkatkan daya rekat antara bell dengan pulley yang itu sendiri. Adapun prinsip dasar dari ledging, ledging adalah yang pertama meningkatkan koefisien gesekan yang memungkinkan belt digerakkan dengan ketegangan belt yang lebih rendah dan yang kedua mengurangi slip karena kondisi basah yang ketiga meningkatkan lifetime untuk belt dan pulley itu sendiri nah selain head pulley juga ada yang namanya tail pulley nah ini yang di posisi ujung dari tail, dari head pulley ya nah dia ini biasanya memiliki diameter lebih kecil dari head pulley tujuannya adalah untuk mengembalikan uh, posisi belt dia mengam, atau menge- tail pulley ini diameter lebih kecil dari head pulley tujuannya untuk mengembalikan belt nah tail pulley juga sama dengan head pulley yang memiliki lapisan yaitu ledging yang keempat yaitu snap pulley fungsinya untuk meningkatkan lengkungan kontak pada drive pulley nah, yang kelima band pulley ini mengubah arah bell yang biasanya berada di dekat gravity take up pulley nah yang ke- selanjutnya idler for conveyor jadi terdapat dua yaitu carrier dan return nah untuk carrier biasa posisi yang di bagian atas dari bell nah ini dia untuk penahan belt yang bermuatan material yang posisinya di atas yang selanjutnya yaitu return roller nah ini posisinya di bagian bawah nah digunakan untuk mendukung belt saat kembali berjalan roll ini umumnya dipasang di bagian bawah untuk pada frame conveyor Stroke belt training idlers yang mempunyai gate roller dengan fungsi dapat membantu alignment namun tidak untuk kondisi elemen yang parah atau berkelanjutan impact idlers ini posisinya biasanya di posisi inlet suit yang posisi bawah jadi pertama kali material pertama kali bell menerima eh, material yaitu di posisi tersebut sehingga untuk itu dipasang impact idler nah ini digunakan pada titik tumpahan pengisian material dari cut yang dapat menahan tekanan dari tumpahan material ke belt dengan bahan lapisan roller dari material elastis seperti karet belt take up untuk conveyor ini uh, belt tension diperlukan sehingga drive pulley dapat menjaga kontak dengan belt dengan memadai dan tension ini harus cukup flexible agar aman saat startup dan pada saat stop nah ada beberapa tipe yaitu pertama gravity take up horizontal take up screw take up dan yang terakhir yaitu pneumatic dan hydraulic take up bagian lain dari belt conveyor yaitu belt jenis belt yang dibutuhkan ditentukan oleh tujuan penggunaannya yaitu material apa yang ditransfer jarak dan di lingkungan apa oleh karena itu belt diproduksi dalam berbagai gaya tetapi biasanya memiliki tiga bagian yang pertama yaitu cover atas yang kedua cover bawah dan yang terakhir yaitu karkas cover atas dan bawah jadi posisinya karkas itu di tengah-tengah antara cover atas dan bawah nah dari belt conveyor melindungi karkas belt dari kausan ekstrim bahan korosif atau produk apapun yang dapat merusak karkas atau mempersingkat masa pakainya cover atas biasanya lebih tebal dari cover bawah ini dikarenakan eh, cover atas harus menahan abrasi ataupun impact terhadap material yang dibawanya karkas memberikan kekuatan pada belt nah, karkas menampung semua lapisan dan tali baja yang merupakan elemen untuk penekan belt Dia karkas ini e, memberikan 
yang pertama yaitu reinforcement untuk support beban yang kedua memberikan kekuatan untuk impact selama loading dan yang ketiga support untuk mechanical splicing fastener nah karkas mungkin memiliki salah satu dari empat desain dasar ini yaitu yang pertama solid woven reduce ply multiple ply dan steel cord komponen lainnya untuk belt conveyor yaitu loading point dan unloading point nah ini yang dimaksudkan yaitu pertama kali material ditumpahkan ke dalam belt conveyor dan keluar melalui belt conveyor nah tentunya ini menggunakan sarana yaitu berupa cut ya, yang disebut, disebutkan dengan cut nah ini adalah jenis cover untuk uh, material tidak tumpah ke luar sistem posisi yang paling menerima kaosan terbesar pada belt adalah pada saat material ditumpahkan ke belt dan agar tidak terlalu tinggi impact yang diterima belt biasanya menggunakan cut agar material terlebih dahulu mengenai dinding cut sehingga mengurangi impact dan abrasif dari material yang jatuh namun kondisi ini perlu dilakukan pemeliharaan terkait material yang menghantam dinding cut karena mengalami kausan sehingga banyak desain dari cut yang digunakan agar tumpahan material tidak membuat kausan yang tinggi pada cut tersebut dan cut ini juga harus didesain agar tumpahan material berada di tengah belt untuk menghindari terjadinya mistaking atau misalignment selanjutnya yaitu scripting scripting sini adalah untuk menghindari tumpahan keluar belt saat material ditumpahkan ke bawah belt dan bahan dari skirting haruslah dari karet atau bahan yang tidak lebih keras dari belt agar kausan pada belt tidak terjadi akibat bahan skirting tersebut komponen lainnya yaitu cleaner ataupun yang dinamakan scraper nah ini dimaksud yaitu agar material eh, yang menempel pada belt itu bisa di scrap ataupun bisa dibuang oleh scraper tersebut nah banyak bentuk dari scraper ini namun eh, tipe dan jenisnya tergantung dari pemakaian dan kondisi material yang ditumpahkan ke dalam belt itu sendiri apakah dia berbentuk eh, basah ataupun berbentuk sticky ataupun lengket setelah kita se setelah dijelaskan mengenai komponen-komponen dan bagian-bagian dari belt conveyor itu masuk ke penjelasan selanjutnya yaitu mengenai program-program ataupun kegiatan-kegiatan dari preventive maintenance nah, apa aja sih yang ada program-program di preventive maintenance itu yang pertama yaitu inspection and cleaning nah ini pada umumnya dilakukan mingguan dan untuk cleaning atau pembersihan ini adalah merupakan salah satu kegiatan pemeriksaan yang berpeluang menemukan adanya masalah dan dapat diperbaiki segera mungkin nah jadi jika kondisi mesin dalam keadaan bersih kebocoran-kebocoran ataupun kondisi abnormal akan mudah kita ketahui nah untuk selanjutnya yaitu inspeksi nah dengan inspeksi kita dapat mengandalkan beberapa panca indera kita diantaranya yaitu mata itu bisa digunakan untuk melihat kondisi mesin secara visual telinga untuk mendengar suara abnormal dari mesin dan tangan yang dapat merasakan temperatur ataupun getaran dari mesin tersebut nah, tentunya untuk semua itu kita lakukan pencatatan dan sehingga terrecord nah, untuk pertama yaitu kita mengecek kenaikan suhu dan noise motor gearbox bearing nah untuk kondisi dahulu mungkin kita menggunakan yang namanya panca indera kita namun dengan teknologi yang sudah canggih kita bisa menggunakan alat ukur untuk temperatur sehingga untuk uh, melakukan inspeksi mengurangi yang namanya risiko kecelakaan kerja sama juga dengan yang namanya cek kenaikan getaran ini juga Uh, kita tidak langsung menyentuh dari uh, rotating equipment tersebut ataupun dari mesin tersebut nah ini tadi yang saya jelaskan pembersihan nah ini salah satu contoh untuk pembersihan tumpukan material yang pada posisi impact handlers 
dan selanjutnya itu mengecek level oleh gearbox dan bagusnya ini pada kondisi stop di posisi min dan posisi max itu ada tanda di garis e, dua garis di stick ini dan ini selanjutnya itu melakukan pembersihan breeder nah breeder ini kalau kondisinya e, dalam kondisi kotor ataupun e, tersumbat dia akan e, mengganggu kondisi gearbox itu kenapa karena di dalam gearbox tersebut e, terdapat pressure dan jika pressure ini tidak dilepaskan ataupun tidak keluar nah, maka akan terjadi e, kerusakan pada seal sehingga mengakibatkan kebocoran pada seal di gearbox nah itulah gunanya kita lakukan pembersihan tujuannya sekaligus kita melakukan inspeksi dan kondisi e, berita tersebut apakah masih berfungsi dengan baik yang selanjutnya pembersihan legging dari benda-benda tajam yang menempel nah ini pada umumnya e, yang menempel di sini yaitu e, biasanya seperti paku ataupun logam-logam e, lainnya yang tajam sehingga ini dapat merusak kondisi legging pulley ataupun belt e, dari rubber belt pumper itu sendiri untuk lainnya yaitu kita inspeksi ataupun pengecekan keurusan belt dari kondisi yang mistraking ataupun misalignment sehingga kita bisa mengetahui dan jika kita harus mengecek pelurusan uh, belt ini dan jika terjadi mistraking kita harus mencari tahu sumber permasalahannya yang selanjutnya itu mengecek kausan ataupun worn out uh, pada belt cleaner nah, ini selanjutnya itu uh, mengecek material yang terjepit antara belt dan skirting nah, ini pada umumnya kalau kita lihat dan posisi material ini uh, jatuh di posisi antara skirting dengan indler ataupun carry roller itu bisa menyebabkan kerusakan pada belt nah, dan tentunya mengurangi yang namanya lifetime dari belt itu sendiri untuk program lainnya yaitu adjusting nah ini bisa dilakukan quarterly ataupun tiga bulan sekali adjusting di sini salah satu programnya itu kegiatannya yaitu mengecek kekencangan baut baik pada motor pada pondasi ataupun pada gearbox nah selanjutnya yaitu adjust baut cleaner yang tadi ya ini kenapa perlu lakukan adjust uh, pada baut cleaner karena jika uh, tidak kita lakukan maka cleaner tersebut tidak berfungsi dengan optimal sehingga material yang lengket bisa terus lewat dan akhirnya menjatuhi dan tumpah ke lantai sehingga tidak masuk ke sistem untuk selanjutnya di sini yaitu untuk minor overhaul nah juga ada kegiatan dari preventive maintenance Nah, pada umumnya ini memang e, mengalami kausan dan sehingga kita harus ke pengecekan kapan terjadinya kausan dan berapa lama terjadinya kausan nah itu lagi kita e, betapa pentingnya pencatatan e, kondisi di sini dan selanjutnya itu minor overhaul ini pada umumnya itu 6 bulan e, tergantung dari kondisi nah di sini kita mengecek uh, ataupun memperbaiki kausan belt pada sambungan belt yang terkelupas dan ini uh, pada umumnya bisa dikarenakan dari benda-benda tajam yang melukai ataupun merusak dari bagian dari belt itu sendiri selanjutnya mengecek kondisi kausan pada cleaner itu sendiri pada blade cleanernya yang berwarna orange ini jika kondisinya sudah banyak yang gompel ataupun mengalami kerusakan itu baiknya kita lakukan penggantian selanjutnya yaitu uh, kita mengecek ataupun mengganti idler yang telah aus pada umumnya uh, dengan kondisi ataupun kita dengan melakukan pencatatan merecord untuk uh, pengecekan dan kita bisa mengetahui uh, berapa lama pada umumnya uh, untuk kondisi-kondisi komponen-komponen uh, mesin tersebut mengalami kausan sehingga kita bisa mempersiapkan yang namanya komponen-komponen uh, mesin untuk lakukan pembelian sehingga pada saat terjadi kerusakan itu tidak pada saat kondisi yang sudah aus yang terlalu parah untuk mayor overhaul ini 
pada umumnya kita langsung pengecekan terlebih dahulu untuk pengecekan belt nah, pada umumnya e, kondisi belt mengalami kerusakan itu bisa pada sambungan bisa pada akibat e, material yang e, tumpah ke belt nah, biasanya membawa material-material atau logam-logam yang tidak kita inginkan seperti paku ataupun e, plat yang bisa menggores e, dari permukaan belt itu sendiri enggak itulah gunanya kita akan pengecekan terlebih dahulu dan jika ada terdapat kerusakan yang ataupun e, pada belt yang cukup parah ataupun kita e, kondisikan yaitu e, lakukan segera namun pada umumnya untuk kondisi belt ini itu bisa lebih dari tiga tahun atau empat tahun nah itu tapi itu tergantung dari e, proses operasi dan kondisinya jadi e, poin pentingnya yaitu pentingnya dari preventif ini kita akan pencatatan e, ataupun recording dan dievaluasi enggak bisa kita bisa tahu nih berapa lama lifetime dari komponen e, komponen dari belt conveyor itu sendiri nah, sehingga sebelum terjadi kaosan ya kita bisa menyiapkan pembelian dari komponen dan tentunya bisa mengurangi namanya breakdown kegiatan preventive maintenance ini tentunya bukan hanya milik dari tim maintenance saja tapi tim operator juga ikut andil dalam kegiatan ini nah ini kenapa yang pertama karena operator mesin adalah karyawan yang paling banyak menghabiskan waktunya di sekitar mesin dan yang kedua yaitu karena operator mengerti hubungan antara akurasi peralatan dengan pengendalian kualitas produk jadi dengan teamwork di seluruh lini kondisi peralatan dapat beroperasi dengan optimal nah setelah kita bahas mengenai kegiatan dari preventive maintenance kita bandingkan dengan breakdown maintenance nah untuk penjelasan breakdown maintenance itu sendiri sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya dan bagi teman-teman yang belum sempat lihat video saya tentang breakdown maintenance silahkan klik tanda seru di atas sebelah kiri saya kalau kita lihat perbandingan preventif dan breakdown maintenance di sini kalau kita tarik sumbu X itu adalah waktu operasi mesin dan sumbu Y itu adalah biaya yang dikeluarkan saat proses maintenance maka pada breakdown maintenance saat mesin beroperasi tidak adanya biaya yang dikeluarkan sehingga nilai awal dari kurva yaitu 0 dan sampai sering waktu berjalan mulai muncul adanya kenaikan yang signifikan pada sumbu Y yaitu kenaikan biaya karena adanya terjadi kegagalan mesin sehingga harus dilakukan pembelian spare part mesin jasa tenaga ahli dan biaya lainnya sedangkan kita lihat pada contoh preventive maintenance di mana pada awal operasi terdapat kenaikan pada biaya hal ini dikarenakan pada saat proses operasi di awal sudah mempersiapkan komponen mesin yang akan dilakukan penggantian dan tenaga ahli sehingga muncul biaya pada awalnya namun pada saat berjalannya waktu kondisi mesin masih kondisi normal nah yang membedakan di sini adalah pada downtime peralatan nah sebelum kita bahas perbedaan downtime saya jelaskan dulu apa itu downtime downtime adalah waktu yang dibutuhkan peralatan untuk melakukan perbaikan sampai kondisi peralatan beroperasi kembali nah, jadi pada saat terjadi breakdown maintenance waktunya lebih lama dibandingkan preventive maintenance Kenapa? karena pada saat downtime maintenance ada beberapa kegiatan dengan waktu yang berbeda yaitu yang pertama waktu pembelian barang sampai datang barang yang kedua waktu tenaga ahli tiba di lokasi untuk lakukan penggantian komponen yang ketiga waktu mendiagnosa penyebab terjadinya gagal mesin yang keempat waktu perbaikan dan yang kelima yaitu tes mesin nah sedangkan pada preventive maintenance kelima poin tersebut sudah dipersiapkan sehingga waktu yang dibutuhkan tidak lama dan bisa dikatakan metode preventive maintenance jauh lebih baik dibandingkan breakdown maintenance nah itulah tadi penjelasan saya mengenai preventive maintenance Nah, kenapa sih saya harus jelasin dulu mengenai fungsi-fungsi dari komponen-komponen mesin ataupun komponen-komponen dari belt conveyor itu. Karena kita bisa mengetahui ini program-program apa aja yang perlu kita lakukan terkait terkait komponen-komponen belt conveyor itu. Sebagai contoh pada breeder. Nah, di breeder itu fungsinya apa dan apa yang perlu kita lakukan. Nah, di dalam gearbox 
itu ada yang namanya gesekan antar gigi yang dilapisi oleh lapisan oli dan begitu juga dengan uh, dalam gigi tersebut ada yang namanya bearing yang bergesekan nah, sehingga kalau kondisi gesekan itu terjadi otomatis ada yang namanya panas nah dari panas ini timbul yang namanya tekanan dari udara jadi munculnya udara bertekanan otomatis udara bertekanan ini harus dikeluarkan nah dimana dia harus dikeluarkan Nah, tadi dia harus dikeluarkan melalui breeder di saluran tersebut sehingga uh, udara bertekanan bisa keluar ke lingkungan kalau kita udah tahu fungsinya dan kita bisa mengetahui nih program apa aja yang perlu kita lakukan nah contoh pada breeder tadi gimana kalau breeder itu tersumbat nah kalau breeder itu tersumbat otomatis dia akan mencari titik terlemah dari komponen mesin tersebut apakah itu yaitu pada seal nah jadi pada seal tersebut jika dia mengalami kerusakan, otomatis oli tersebut akan mengalir keluar ke lingkungan akibat terjadinya kebocoran pada seal. Nah, otomatis pada breeder itu perlu kita lakukan tindakan. Tindakannya apa? Yaitu kita harus melakukan pembersihan agar breeder tersebut tidak buntu ataupun tidak tertutup ataupun tersumbat. Nah, jadi itu kenapa saya harus jelasin dulu mengenai fungsi dari komponen-komponen belt conveyor baru saya jelasin mengenai program-program apa aja yang perlu kita lakukan pada komponen barang ataupun komponen e, mesin tersebut tindakan selanjutnya yaitu pencatatan ataupun recording nah setiap kita inspeksi kita diharuskan untuk mencatat hasil dari cek kondisi output inspeksi tersebut nah dengan kita mencatat kita bisa mengetahui kondisi peralatan setahun sebelumnya ataupun peralatan sesudahnya kita bisa prediksi jadi misalkan pada uh, rubber coupling nah rubber coupling ini pada saat beroperasi dari awal beroperasi sampai dia terjadi kausan kita bisa mendeteksi berapa tahun misalkan satu tahun otomatis program satu tahun ini apa yang perlu kita lakukan jadi kita perlu persiapkan yang namanya rubber coupling jadi kita harus lakukan pembelian otomatis kita perlu yang namanya tim work dengan tim purchasing ataupun performance nah jadi kita bisa tahu nih estimasi berapa berapa lama nih datang barang tersebut sehingga kita bisa menghindari nih yang namanya kausan pada rubber coupling jangan sampai rubber coupling tersebut sudah haus baru kita ganti tapi kita harus lakukan pencegahan jangan sampai terjadi yang namanya breakdown nah itu tadi penjelasan saya mengenai preventive maintenance dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini dan semoga bermanfaat penjelasan saya mengenai preventive maintenance. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.